हे भगवान कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है एक काम करती हूँ घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ अंदर धूल आनी ही बंद हो जाएगी ये सोचकर लैला घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देती है जिसके बाद अचानक से एक मधुमक्खी खिड़की के जरिए अंदर घुस जाती है ओहो ये मधुमक्खी कहाँ से घुस गई अंदर अब क्या करूँ मैं इसे भगाने के लिए कहीं दिख भी तो नहीं रही लैला उस मधुमक्खी को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसे वो मधुमक्खी कहीं नहीं दिखती जिसके बाद लैला रात के समय खाना खा आराम ऐसी सो जाती है उसी समय अचानक से वो मधुमक्खी लैला के बिस्तर से बाहर निकलती है और देखते ही देखते एक बहुत बड़े आकार में बदल जाती है जिसका शरीर तो मधुमक्खी का था लेकिन चेहरा एक चुड़ैल का था <laughs> बड़े ही आराम से सो रही है तुझे क्या लगा था कि मैं तुझे इतने आराम से सोने दूंगी अब देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी ने जो मेरे साथ किया है अब तुझे उसकी भरपाई करनी होगी तभी उस चुड़ैल मधुमक्खी के भिन्न भिन आने की वजह से लैला की आंखें खुल जाती है और वो अपने सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल मधुमक्खी को देखती है चुड़ैल मधुमक्खी को देखकर लैला बहुत डर जाती है और डरते हुए चुड़ैल से कहती है लैला उस मधुमक्खी को बहुत ही ध्यान से देखती है जिसके बाद वो डरते हुए भूतिया मधुमक्खी से कहती है क्या तुम लोरा हो हाँ मैं लोरा हूँ वही लोरा जिसकी वजह से तुम आज यहाँ हो और तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है आज अगर तुमने मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो तुम्हारी जगह मैं होती गलत फहमी हुई है तुझे क्या लगा तुम इतनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसा लोगी लेकिन तुम गलत सोच रही हो मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और इसीलिए अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी किसी को भी नहीं छोड़ूंगी तुम सब से मैं अपना बदला लूंगी कोई नहीं बचेगा सबके सब मारे जाओगे तो <laughs> चुड़ैल मधुमक्खी लैला को अपना डंक मार देती है जिसके बाद लैला हरे रंग की हो जाती है और उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है अगले दिन सुबह जब लैला की नौकरानी उसे इस हालत में देखती है तो वो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करती है जिसके बाद पुलिस लैला के घर छानबीन करती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता अब वहीं दूसरी तरफ हर रोज रात के समय भूत या मधुमक्खी चुड़ैल गांव के कुछ लोगों को मार चुकी होती है और किसी को नहीं छोड़ूंगी अब रात के समय भूतिया मधुमक्खी चुड़ैल गांव में घूमती रहती है जिसके बाद गांव के लोगों को उस मधुमक्खी के बारे में पता चल जाता है और वो एक दिन सुबह आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे अरे ये भयानक मधुमक्खी आई कहाँ से? हे भगवान ये तो धीरे धीरे करके अपना डंक गाँव के हर एक आदमी को मारती जा रही है और इसके डंक ऐसी कोई भी बच नहीं पा रहा अरे दीदी मैं क्या बताऊं मैंने भी कल रात को उस भूतिया मधुमक्खी को देखा था वो पड़ोस के ही किसी आदमी को डंक मारकर अपने साथ ले जा रही थी हाँ हमें चुड़ैल को रोकना होगा नहीं तो वो चुड़ैल हमारे गांव के हर एक आदमी को मार देगी पता नहीं ये मधुमक्खी चुड़ैल चाहती क्या है और क्यों गाँव के लोगो को मार रही है मैं इसका एक उपाय जानती हूँ अगर हमें उस मधुमक्खी ऐसी बचना है तो हमें एक चाल बिछाना होगा जिसके अंदर हमें उस मधुमक्खी को कैद करना होगा जब वो हमारे बस में होगी तो हम उसे जलाकर राख कर देंगे और फिर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी ममता की बात सुनकर गांव के सभी लोग मधुमक्खी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं लेकिन वो बहुत ही मधुमक्खी बहुत ही शक्तिशाली होती है जिसके बाद वो जाल को अपनी शक्तियों ऐसी तोड़ देती है और गाँव वालों के ऊपर हमला कर देती है गाँव वालों तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ <laughs> कोई नहीं बचेगा 
चुड़ैल गांव के सभी लोगों पर हमला कर देती है और सबको अपने डंक से मारने लगती है जिसके बाद गांव के सभी लोग भूतिया मधुमक्खी से डर कर भागने लगते हैं कि तभी वहां पर एक चंद्रशेखर नाम का लड़का उस मधुमक्खी के सामने आता है और उससे कहता है रुक जाओ लोरा ये तुम क्या कर रही हो तुम्हारा गुस्सा इन गाँव वालों पर क्यों निकाल रही हो फिर तुम वापस मेरे पास आ ही गए मैं जानती थी कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते होश में आओ लोरा तुम मर चुकी हो मैं यहाँ तुम्हारे लिए वापस नहीं आया हूँ मैं तो लैला की मौत की खबर सुनकर यहाँ पर आया था लैला 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 सब लोग लैला के पीछे पड़े हो मुझे कोई कुछ नहीं समझता आखिर मेरा क्या कसूर था तुमसे क्या करती थी लेकिन लैला को ये बर्दाश्त नहीं था उसने मेरी जान ले ली सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए लेकिन मैं भी तो तुमसे प्यार करती थी ना फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ लोरा मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन हम दोनों की लड़ाई हो गई जिसके बाद तुमने मुझे छोड़ दिया था मैं बहुत अकेला रह गया था उसके बाद मेरी जिंदगी में लैला आई जिसने मुझे संभाला जब वो मेरी जिंदगी में आई तो तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने मुझे पाने की पूरी कोशिश की और लैला ने तुम्हें मारा नहीं था वो सिर्फ एक दुर्घटना थी जो तुम्हारे साथ घट गई नहीं नहीं उस रात लैला ने ही मुझे बालकनी से धक्का दिया था जिसके बाद मैं नीचे गिरकर मर गई थी लेकिन मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली और मैं एक मधुमक्खी के अंदर घुस गयी जिसके बाद मैंने लैला ऐसी बदला लिया उस रात तुमने बहुत शराब पी रखी थी जिस वजह से तुम्हारा अचानक से पैर फिसल गया लैला तो तुम्हें बचाने के लिए आ रही थी मैं वही था लेकिन तुम तब तक नीचे गिर चुकी थी और गिरते समय तुमने लैला की शक्ल देखी इसलिए तुम्हें लगा कि वो सब लैला ने किया है चंद्रशेखर की बात सुनकर भूत या मधुमक्खी को कुछ समझ नहीं आता जिसके बाद वो चंद्रशेखर से कहती है तुम सब लोगों के साथ बहुत बुरा किया ना? मैं मुक्त होना चाहती हूँ मुझे मुक्ति चाहिए चुड़ैल की बात सुनकर चंद्रशेखर गांव के एक पंडित को बुलाता है जिसके बाद वो लोरा की आत्मा को मुक्ति दिलवाने के लिए एक हवन करवाता है हवन संपन्न होते ही लोरा की आत्मा उस मधुमक्खी से बाहर निकल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है जिसके बाद गाँव के लोगों पर से भूतिया मधुमक्खी का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है